En el centro de Veracruz se encuentra una de las variantes del idioma náhuatl mejor conservada. Realizamos la ruta náhuatl entre cascadas y comunidades para escuchar esta dulce lengua, que sigue viva y en uso desde hace cientos de años. También nos adentramos a las cuevas en la Sierra de Songolica, en la región de las altas montañas de Veracruz, para buscar los vestigios de esta cultura. Comenzamos en Orizaba, en donde indagamos acerca de su origen, que se remonta a sus primeros pobladores nahuas. Orizaba es una población de origen prehispánico y precisamente la palabra Orizaba deriva del vocablo náhuatl Aguilizapan, que significa alegría sobre el agua debido a la abundancia del vital líquido en estas tierras. A la llegada de los españoles la palabra se fue deformando y de Aguilizapan pasó a ser Aulicaba, como la llamaría Cortés en una carta de relación a Brizaba, Orizagua, Ulizaba, Olizaba y finalmente Orizaba. Dentro del Palacio de Hierro se encuentran reliquias únicas. Estamos en el Museo Raíces de Orizaba. Nos muestra parte de las antiguas culturas que aquí se asentaron, que fueron culturas nahuas, nahuablantes, principalmente provenientes del estado de Tlaxcala y del estado de Puebla, que se asentaron aquí y fundaron varias colonias. Afortunadamente, estas raíces nahuas eh, se siguen conservando y todos los pueblos de los alrededores de Orizaba, como es Huatlancillo, Necos, la, la Sierra de Songolica, eh, siguen eh, hablando este idioma, algunos le llaman dialecto, pero no es un dialecto, es un idioma tal cual, el idioma náhuatl, eh, siguen manteniendo estas tradiciones de sus ancestros y siguen celebrando todavía fiestas como el Xochitlalis. Yo espero que el náhuatl en la región de Orizaba nunca va a morir. En la parte norte de Orizaba encontramos un tipo de náhuatl que se asemeja al de Tlaxcala y en la parte de la Sierra de Songolica encontramos un náhuatl que se asemeja o proviene de la parte de Mixteco Poblán. Sigue siendo náhuatl, pero hay variantes. El idioma náhuatl se difundió a través del dominio mexica, pues existieron enclaves náhuas en todo el centro de México e incluso en El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, al sur de Mesoamérica. En dichos países aún sobreviven algunos hablantes náhuas. Es increíble pensar que ellos se pueden comunicar en náhuatl con los hablantes del centro de Veracruz. Me siento orgulloso, de hecho mi, mi apellido, mis dos apellidos es García Zacateco. Entonces yo tengo la, la raíz pues, García Español ¿no? y el Zacateco pues, es un apellido completamente náhuatl. Sin duda es un honor pues, estas ondas raíces que nos distinguen como orizabeños, como mexicanos, como veracruzanos. Tlazacuamatinías, que significa muchas gracias. Esa tarde visitamos Necoxtla, una de las comunidades que atesoran el náhuatl. Aquí pudimos presenciar en Ecoxtla cómo bailan con los machetes, niños, con una sonrisa, vean, y acá los maestros. ¿Estás feliz de bailar? Sí, es que es muy bonito bailar. La religión católica está muy presente en estas comunidades y está estrechamente ligada a las tradiciones como la danza, que ejemplifica la guerra entre moros y cristianos. Son mayordomías de aquí del pueblo, se, son osos y costumbres que se hacen como hace ocho días pasó el carnaval. ¿Cómo se llama la danza? La danza es 12 pares. ¿Y qué significan los machetes? Son aquellos tiempos que nos platican, nos comentan, son historias de los romanos y muros. Entonces, esta danza... Pues, lo conservamos, ya tiene 28 años. Nos enseñan lo, de los 7 años, 8 años, cuando ya, pues, ahora sí, ya podemos aguantar los, los machetes, ya empezamos. ¿A qué edad empezaste a bailar, a hacer esta danza? 7. Siete. ¿Siete años? Ajá. Ajá. ¿Y qué edad tienes ahora? Ahora tengo 12. 12. Uh -huh. ¿Y te gusta? Sí. ¿Te da miedo la lucha de machetes? No, 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 no. ya nos acostumbramos. Esta comunidad ha ido a mostrar su danza hasta en la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México. ¿Qué sintieron al bailar en la Basílica? No, pues la verdad, mira, muy bonito, porque la verdad estamos cerca de la Virgen, nuestra madre, y pues la verdad, por ella pues también estamos aquí. 
Cuando llegamos a Necoxtla, cautivó nuestra atención que el idioma náhuatl predomina. Es la lengua en la que todos se comunican. Pistó me vamos que el cabacán de náhuatl, la pova casi que la pova que vamos que es mi costumbre. Varios, pues la verdad les da pena para hablar eso. Todos los niños que hablan así en nuestro idioma náhuatl sigan hablando así para que no, que no se pierda es nuestro idioma. Sí, que esta pueblo acá en náhuatl para que cual se vaya tu idioma. Al día siguiente tomamos el autobús en Orizaba, el cual nos llevaría a la Sierra de Songolica. Para llegar a Songolica tenemos que tomar un autobús, un transporte local y es alrededor de una hora 50 minutos. Está muy cerca y cuesta muy barato, como 50 pesos. 50 pesos, súper barato. Sí. En cuanto amanecía entendimos por qué Songolica en náhuatl significa cabellera retorcida. Sus montañas parecen rizos interminables en el horizonte. Nuestra base en la Sierra de Songolica es la finca Santa Marta un hotel boutique dirigido por mujeres indígenas. Nosotros combinamos lo mejor de la Sierra de Songolica, lo mejor de nuestra comunidad. Este galardón pues, nos reconoce, nos identifica como el mejor hotel boutique de Veracruz. Nosotros queremos demostrar que no por estar en la sierra, no por ser orgullosamente pertenecientes de comunidades indígenas, significa que no podamos brindar servicios de calidad. Al contrario, nosotros combinamos lo mejor de la Sierra de Songolica, lo mejor de nuestra comunidad. Los invito a que vivan la experiencia de hospedarse en el mejor hotel boutique de Veracruz, Finca Santa Marta. Aquí es un espacio de relajación, netamente conectar con la naturaleza, pueden tomar un masaje, pueden tener una cena romántica con su pareja, pueden festejar cumpleaños y también pueden hacer rutas de aventura, pueden hacer rapel, observar cascadas, en adentrarse en las cuevas de la región o si ustedes desean pueden tomar una ruta de naturaleza, observar las aves y especies endémicas que tenemos aquí. Estábamos listos para la aventura, explorar las cavernas de la sierra para ver pinturas rupestres, acompañados con nuestros guías de la ruta náhuatl. Para llegar ahí teníamos que descender a un cañón. Eso significaba un ecosistema totalmente diferente. Esto es más tropical, de hecho la vegetación cambia, encuentras más cítricos, esta es una cafetalera. Nuestros guías de ruta náhuatl son expertos en espeleología, la ciencia que estudia el origen y la formación de las cavernas, así como su flora y su fauna. También son rescatistas profesionales. Vamos a ponerte un arnés para espeleología. ¿Te das cuenta que era cruzado atrás? Es como una pechera. Nunca había usado esta pechera, parece que estoy usando tirantes. Estamos entrando a una vereda y vamos a la cueva de Chicomea. El río se llama Cochole y viene de aproximadamente un kilómetro arriba, nace de la montaña, de la parte alta de la Sierra de Songolica y es de agua totalmente cristalina. Estamos pasando por un ecosistema más tropical, estamos a los 600 metros de altura, eso quiere decir que es totalmente diferente a la región de las altas montañas nos permite encontrar más humedad y árboles de una hoja más ancha. Aquí podemos ver en el cañón, al lado del río, una milpa. Pedro, cuéntame, ¿es muy común que la gente siembre aquí maíz? Sí, de hecho la principal fuente de ingresos es el café y la milpa. Eh, cada casa normalmente tiene su milpa alrededor o a, a unos pocos metros donde pueden cosechar. Aquí también siembran frijol y siembran picante. Es algo cultural de aquí de la Sierra de Songolica. Allá tenemos también una planta de plátano con su racimo. Ellos pueden sembrar toda la tierra, es tan rica que pueden mezclar frijol, el chile, el maíz y el plátano. Vamos en medio de un cafetal, así continúa el sendero hasta la cueva y lo impresionante es que este café crece en forma de árbol. Aquí pueden apreciar este café y el de allá y los frutos son así. Ya cuando está rojo cereza, esto lo, lo despulpan, lo, una máquina especial y pues aquí podemos ver la almendra del café. Esto se pone a secar, se tuesta, se pone oscuro se muele y lo disfrutas en una taza de, de café, de olla o americano. Esta pulpa es dulce, 
es lo que llama la atención, que es una especie de café muy alta. Nunca había visto árboles de café tan grandes. Vean, nos cubren totalmente. Sí, yo los había conocido así, pequeños. Mi ecosistema favorito es la selva, sin duda. Las partes calurosas y húmedas me encantan. No soy tanto de bosque templado. Pero en la Sierra de Songolica puedes encontrar la parte fría y la parte cálida. Esta es otra planta que nos da un alimento y lo podemos preparar de diferentes formas. La planta del tepejilote es una comida típica y tradicional de aquí de la Sierra de Songolica. Es como tal una vaina, va a florear, va a sacar la semilla y de aquí se corta. Y bueno, dentro de la vaina encontramos el fruto. Y este fruto se come de diferentes formas. Lo podemos desmembrar, por llamarlo así, eh, capearlo con huevo, freírlo o cortarlo en trocitos, combinarlo con tomate, cebolla. Sí, todavía muy amargo, ¿no? Muy verde. Verde. Está verde. <risa> Aquí tenemos a la mala mujer, esta si la rosas te va a picar, entonces hay que tener cuidado y siempre ir con pantalón a este tipo de expediciones es lo mejor para evitar el roce y si las tocas pues ya sabes, te duele. Al seguir caminando encontramos a una pequeña familia que habitaba en el cañón. ¿Y cómo es vivir aquí? Muy bonito, no escuchan ruido, es más el radio, pero no es... Tanto por la ciudad, pues un descándalo. Ya vean, lo que tienen aquí, están secando eh, los granos de, de café, ¿verdad? Sí, así es, café. Están secando los granos de café de una forma tradicional. Y aquí le dejan un poco de, de cáscara, de pulpa, para que absorba lo dulce, la miel de la pulpa. Y este es el café más en, enmielado. Se acostumbra a pedir permiso a esta familia para continuar por el cañón hacia la cueva. Algo muy importante es la autorización, el pedir permiso. ¿Por qué? Porque son propiedades. Les dejamos una cooperación, es parte de, de la vida de, de la sierra. Níganse al tepel, canemo, cual te se guisas, cual te se neme, se van se guisas, canovian te van se pachialoba y van a munca. Nico te entecague y en y tasteles en totome y tlacuigal. La se coma tenía en motasque. Mario es un guía de la nueva generación y él creció en Songolica toda su vida. Nos estás diciendo que tú estudias en una escuela primaria. Exacto. Sería una escuela primaria del de centro de Songolica, la cual es una primaria bilingüe en la que se practica mucho el náhuatl y el idioma español. Pero poco a poco se va dejando de lado el náhuatl. Y es muy importante que no lo pierdas. Tú que eres una persona joven, tiene 16 años, pues que lo mantengas y lo practiques. Exacto, para preservar las culturas y todo lo que está por la región principalmente. Y finalmente ante nosotros estaba la entrada a las entrañas de la tierra, la Cueva Chicomeat. Caminamos un kilómetro en medio de la selva y ahora llegamos a la entrada de la cueva. La cueva chicomera le llaman de siete aguas. Se supone que cuando la conocieron es porque tenía siete salidas de agua. Esta cueva ha sido explorada en los 80 por unos franceses y la topografiaron y nosotros la volvimos a reexplorar con una expedición italiana. Hemos visitado diferentes cuevas en varios estados y ninguna tiene tanta belleza natural como esta tiene pintura rupestre y aparte que el acceso es relativamente fácil siempre y cuando pongamos las medidas de seguridad que es casco, arnés vamos a utilizar cuerdas para unos pasamanos porque si sí hay riesgo de que podamos resbalar pudimos apreciar aquí las primeras pinturas rupestres tenemos un sol y también tenemos una figura humanoide que sale como bailando y es una pena porque están al lado de mucho graffiti entonces cuando vengamos acá tenemos que preservar esta cueva y sus pinturas rupestres en la mayoría de las cuevas ceremoniales de la sierra de Songolica llegamos a encontrar piedras así para una ofrenda o también pudo haber sido una, una piedra de sacrificio vean las formaciones que estamos encontrando aquí Ay, ay. 
Pero el casco nos está ayudando a, a proteger la cabeza. Un símbolo del diablo. Aquí podemos apreciar estalactitas y esta sería una estalagmita porque empieza a crecer de abajo hacia arriba y estas crecen de arriba hacia abajo son formaciones rocosas que durante cientos o miles de años se formaron como para que nosotros de repente se nos ocurra arrancarla entonces esto es algo muy valioso para la humanidad que debemos de preservar aquí se está formando una estalagmita la podemos apreciar. Dentro de ella a veces encontramos unas piedritas redondas muy finas que le llamamos también pisolitas. Estoy un poco asustada porque está todo oscuro, pero confío mucho en los días. La gente normal viene a visitar sin equipo esta cueva y llega hasta aquí porque aquí está un pozo de aproximadamente 15 metros. Que si tú te resbalas, obviamente te vas a lastimar si no es que te mueres. Esta cueva le llaman en las localidades la cueva del diablo porque al ver una silueta humana que vamos a ver allá en color rojo por ser rojo piensan que es diablo mal llamada porque es la cueva chicomea siete aguas encontramos esta pintura rupestre el guía nos comenta que esto puede ser el significado de una especie de entrada vean esto está bien padre por ahí está cayendo agua Aquí va a ser un rapel. Si alguien se llegara a desmayar o le diera mucho miedo o se llegara a, a soltar, siempre hay un guía abajo que lo asegura para que no siga bajando desmayado. Nos estamos asegurando porque son 15 metros de caída. Recuerden siempre poner la planta del pie en la pared y estar relajados. Esto es mental y nos está llevando a la profundidad de la cueva. Vean cómo brillan los minerales de la roca y es importante no tocarlas porque pierden el brillo. Bien, aquí tenemos una formación que se llama colada. Como las estalactitas igual se forman, pero va apoyada y recargada de una pared y de esa forma se va haciendo poco a poco. Vamos a, a pasar abajo de una grieta, arrastrándonos pecho o tierra, para pasar a otro salón. Y ahí en ese salón vamos a encontrar más formaciones rocosas y vamos a salir en la, en la ventana de allá enfrente, en la que se aprecia allá enfrente. Las montañas de Songolica pertenecen al inicio de la Sierra Madre del Sur, la cual está compuesta por piedra caliza, lo que permite la formación de una red de sistemas cavernarios. Ay, no, no manches. ¿Qué? No voy a cargar. Me atoré. ¿Cómo crees? No, la. Mi colita no sabe. Y ya vamos a pasar pecho tierra. Tengo miedo. Está muy intenso esto. Estamos pasando por una abertura muy pequeña. ¿Qué puede? La mitad del cuerpo está afuera. La verdad se sentía un pánico, así como claustrofobia, pero fue muy divertido estar arrastrando ahí entre el lodo. Miren cómo terminamos, pero bueno, hemos sobrevivido. Tras pasar pecho tierra, encontramos una hermosa galería con piedras brillantes. Y en el fondo de la misma, la pintura rupestre más impresionante. Esta es una pintura rupestre que data de cientos o miles de años, el cual pues es la última pintura aquí, está en color rojo ocre y es una silueta humanoide hincada viendo hacia el fondo. Yo lo veo como un diablo. ¿Qué fumaste? Vernos una cola de las dos. ¿Qué fumaste? Yo creo que es la señal de que hay algo en el fondo y vamos a descubrirlo. Aquí nos encontramos en la ventana que mencionaba hace rato, de donde venimos, dimos toda la vuelta. Este es un abismo como de 20 metros de profundidad y allá abajo hay unas, unas pozas cristalinas y ya es el manto friático. Sí, 
Está rica. Fue un cambio de perspectiva ver cómo es estar debajo de una montaña principalmente y poder conocer ciertos lugares que en mi vida hubiera podido imaginar. ¡Ay, guau! Se formó solo. ¡Ah, usted me lo puso! A los clientes les hemos puesto y salimos de la cueva y lo llevan. No se dan cuenta. No, no se dan cuenta. Miren todas las, todas las semillas que traen los murciélagos. Son demasiadas. Hemos encontrado que queman cuetones dentro de esta caverna para espantar a los murciélagos. Los murciélagos pues son benéficos para la naturaleza. Estas semillas son esparcidas por los por los murciélagos y ellos ayudan a mantener un ecosistema saludable sembrando más semillas. Mucha gente piensa que los murciélagos son malos, son dañinos, que son propagadores de algún virus. La mayoría de los murciélagos no son vampiros, entonces ellos comen frutas, ayudan a esparcir las semillas. Lo logramos, salimos de la cueva, 16 años, pero de experiencia. Claro. Fue súper fuerte, felicidades. Gracias. Y nos puso igualmente. el ejemplo, nos dio mucha seguridad todo lo vamos a meter estamos súper sucios en esta agua cristalina wow está muy fresco luego de refrescarnos y pasar varias horas en la cueva chicomeat regresamos a la finca santa marta en donde reposamos para la siguiente travesía Al otro día, un amanecer espectacular nos mostraba la belleza de la Sierra de Songolica. Pero antes de empezar, teníamos que recargar energía con los desayunos de la finca. Está muy suave. Vean, voy a comer papaya y con miel natural extraída de la región. Huevo con chorizo y frijolitos con queso. Tomamos la camioneta para ir a la cascada más bella de la Sierra de Songolica, la cascada de Atlahuitzía. Vean dónde vamos, con un precipicio allá al lado. Wow. ¿A dónde vamos, chicas? Atlahuitzía. ¿Qué te parece el paisaje? Bueno, está muy chido. Okay. Y seguimos bajando por, por los cañones en la Sierra Madre y hace mucho más calor, ¿verdad? Sí, ya lo estamos pasando. Ya que lleguemos a la cascada se va a sentir más la humedad, entonces ah. obviamente va a ser más wow. cremoso así. ¡Wow! ¡Se ve la cascada! Sí, no. Hemos llegado a la cascada de Atlaguitzía. ¿Qué significa Atlaguitzía? Atlaguitzía significa agua que cae, por lo tanto es una cascada. Es una de las más pintorescas y más bonitas, y no solamente por la primera caída, sino que tiene más saltos y eso la hace ver mucho más impresionante. Podemos nadar y disfrutar todo el paisaje. Es algo más contemplativo, después de largas caminatas y de aventuras con estos maestros, vamos a relajarnos y ver la cascada de Traguitzía. La Sierra de Songolica es uno de los lugares más bellos de nuestro México. Esta chica también tiene su canal de YouTube, se llama... Sí, en, me, en Marta hay más culebras. Ellos se encargan de buscar culebras, serpientes de la zona y las manipulan y es muy interesante verlos. Sí, para que los niños conozcan su alrededor y el medio ambiente. En la cascada encontramos al maestro Eutiquio Jerónimo Sánchez, un estudiado de la lengua náhuatl. Nuestro idioma es una de las lenguas que se ha hablado más en este México, pero que también hay regiones en donde está en peligro de extinción. Nosotros queremos decir lo que sentimos. Cuando tienen estas bellezas naturales, ¿cómo se relaciona el náhuatl con, con la naturaleza? La cultura náhuatl con la naturaleza es un equilibrio. En nuestra cultura, todo lo que nosotros tenemos se tiene que cuidar porque es parte de nosotros, de nuestro cuerpo. Decía mi abuela, el día que tú te mueras, hijo, y cuacteste miques no pone. 
Motlacayo Mocopas Tlale, Mues, Mueso, Mocopas At, Monchoyo, Mocopas Ejecat, Iguantlentic Piánica, Itechmoyolo, O Nevatequizas, y Navactonalce. ¿Qué aprendizaje estamos teniendo en Veracruz con estas bellezas naturales, este calor, esta humedad, en contacto con la tierra y con nuestros pueblos originarios? La palabra Tliwetzian quiere decir en el lugar donde el agua cae y mucha gente lo visita pero a lo mejor no sabe qué significa y tan solo decir a Tliwetzian nos lleva a este lugar tan bello y pues queremos que estemos pensando, hablando y soñando en este idioma, el náhuatl. Aquí está más resbaloso y son casi 100 metros de cascalo que tenemos aquí. Vean, estamos pasando entre las piedras para llegar a esto. Al tener la imponente cascada enfrente de nosotros, Eutiquio nos mostró su ritual de agradecimiento a la naturaleza. Ocnicantinami <tose> Para nosotros no hay otra fuerza más poderosa que Taloca Antata, Taloca Nana, que es nuestra madre tierra. Cuando hablo mi lengua, cuando hablo mi idioma, me siento muy bien, porque a través de mis palabras están los conocimientos de mis abuelos. Para nosotros vale más la tradición oral. Si alguien me lo cuenta y sé que viene de un conocimiento muy antiguo, yo lo aprecio más. Nosotros en nuestras palabras van palabras muy muy del corazón cuando me voy y salgo de mi casa yo le hablo a mi madre en náhuatl y entonces le digo de esta manera y ni es nonanzi ni tequipanote y guan emitita si pané y tonale y guan tla y pané y tonale amo ni mitita ni mitities y pase mezcle y guan tla y pase mezcle amo ni mitita ni mitities y pase shiwik en el náhuatl, en mi cultura, si yo hablo con un señor ya grande, más grande que yo, se le dice con honorabilidad o reverencialidad. Entonces no puedo decir te shivikinika. O sea, no puedo decir eso porque, porque eso sería una ofensa. A un señor ya grande le tengo que decir te nika shivalmoto kistie. En Songolica todas las personas aprecian esta, esta lengua. Vamos a entrar aquí al, al pozo que se forma abajo de la cascada de Tlahuitía. Se siente frío, pero hay que disfrutar y aprovechar. ¡Está fría! increíble la cascada Eutiquio nos invitó a acompañarlo a una pequeña cueva con pinturas rupestres en donde seguimos conversando sobre su idioma todavía hay gente que solamente habla náhuatl Sí, claro hay mucha gente mi madre solamente habla náhuatl uh -huh. y desde que yo crecí hasta ahorita nunca he hablado español con ella Oiga, y si usted quiere decir te quiero a alguien en náhuatl, ¿cómo se dice? Por ejemplo, si yo quiero conquistar a una persona, la primera frase sería techpaktia. Techpaktia quiere decir me gustas. 
ya después le puedo decir ni mis neki, te quiero, porque a lo mejor ya hubo algo más, un beso, o ya la abrazaste, ya le toqueteaste algo, entonces es ni mis neki. Pero si ya pasó algo más, que ya a lo mejor ya te entregó la prueba del amor, entonces sería ni mis tlazotla, te amo. Ni mis tlazotla. Ni mix tlazotla. Ni mis tlazotla. Ni mit satostla. La sofla. Satostla. <risa> Gracias. Después de subir una ligera pendiente, llegamos a la cueva también con pinturas rupestres. Podemos apreciar pintura rupestre, eh, manos plasmadas pequeñas y muy muy grandes, más grandes que la, que la mano normal. Vean lo que encontramos, aquí está la pintura rupestre, es una manita. Es muy importante visitar una caverna, un refugio, una cueva, un sótano y pedir la fuerza, porque en este tiempo es cuando en nuestra cultura náhuatl termina el año. En esta temporada es bueno agradecerle a Tlalocan Nana, Tlalocan Tata, que es el equilibrio de la fuerza de la naturaleza, que es madre tierra, padre tierra. Le agradecemos por todo lo que haya pasado este año y ahora le pedimos la fuerza para poder soportar el nuevo año que viene. Y entonces fueron cuatro llamados cuatro contactos que quise hacer para los cuatro rumbos. Tan estampa por donde nace el sol, quiere decir en un lugar del conocimiento. Al sur está Huitzlampa, al poniente está Cihuatlampa y al norte está Mictlampa. Estos son los cuatro rumbos que nosotros siempre saludamos, que nosotros tenemos en, en nuestra vida, en nuestra cultura. Entonces es bueno que en esta temporada pidamos perdón a la Madre Tierra, Padre Tierra, por todo lo que hicimos y no, quizás no la cuidamos. San Cantiasque, San Cantinimisque, y Techinin, Semanagua, Nostina, Kinkimati, Iwanakinechkaki, Kemenenika, Nitlapoto, Amukema, Shikikawakan, Shikimititikan, Inon, Tlenotechka, Tebliken, Tokolzima, Ivanico, Oquieto, Sinin, Islamachilistli. Y con Okinawa, Tietos, que iban a palevitos, que iban a tlalocanantzin, tlalocantazzin. El náhuatl actualmente es hablado por más de un millón de personas. Sigamos preservándolo y acompáñanos en nuestra travesía por la Sierra de Songolica. <música>